இந்தியன் ரயில்வே இந்தியாவில் மத்திய அரசின் நேரடி கட்டுப்பாட்டில் செயல்படும் ரயில்வே துறை மிக மிக முக்கியமானது காரணம் நாம் வேலை செய் வேலைக்கு செல்வதற்கும் வெளியூர் பயணங்களுக்கும் மிக விரைவில் செல்வதற்காக தினமும் இதனை பயன்படுத்தி வருகிறோம் இதனால் ஒவ்வொரு நாளும் கோடிக்கணக்கான மக்கள் இந்த ரயில் சேவையை பயன்படுத்தி வருகிறார்கள் அதே நேரத்தில் நீண்ட தூரம் பயணம் செய்யும் போது முன்பதிவு செய்ய முடியாமல் நின்று கொண்டும் தரையில் உட்கார்ந்து கொண்டும் படுத்து கொண்டும் பயணம் செய்கிறார்கள் மேலும் வேலையை முடித்துவிட்டு உள்ளூரில் உடனுக்குடன் பயணிக்கும் ரயில்களில் தொன்னூறு மக்கள் உட்கார இடம் கிடைக்காமல் நின்று கொண்டுதான் பயணிக்கின்றனர் அவ்வாறு செல்லும் போது கூட்ட நெரிசலில் நசுங்கியும் சிரமப்பட வேண்டியிருக்கிறது இதனால் ரயில்களில் பயணம் செய்யும் மக்களில் தொன்னூறு சதவீத மக்களுக்கு கைவழி கால்வழி தலைவழி உடம்பு வழி என பலவித வழிகளும் தொல்லைகளும் ஏற்படுகிறது இதனை சரி செய்ய இந்திய ரயில்வே துறை ஒரு புதுவித ஐடியாவை யோசித்து அதனை தற்போது செயல்படுத்தியும் உள்ளது அதாவது இந்திய ரயில்வே துறை இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து ரயில்களிலும் மசாஜ் சென்டர்களை தொடங்க தொடங்கியுள்ளது இதன் மூலம் உள்ளூர் மற்றும் வெளியூர் பயணங்களால் களைப்பு மற்றும் நிம்மதி இல்லாமல் தவிக்கும் மக்களுக்கு ரயில்களிலேயே மசாஜ் செய்து அவர்களது களைப்பை போக்கி உடலில் புத்துணர்ச்சியை ஏற்படுத்த முன்வந்துள்ளது இதனால் நமக்கு வேலை செய்த களைப்பும் பயணத்தால் ஏற்படும் களைப்பும் நம் உடலில் இருந்து பறந்து போகும் அதாவது ஒரே கல்லில் இரண்டு மாங்காய் அதன்படி ரயில்களில் மசாஜ் செய்வதற்காக மூன்று முதல் ஐந்து மசாஜ் நிபுணர்கள் வரை பயணம் செய்வார்கள் இவர்கள் இந்திய ரயில்வே துறையின் அதிகாரப்பூர்வ அடையாள அட்டையை அணிந்திருப்பார்கள் இவர்கள் தலைவலி கால்வழி கைவழி உடம்பு வழி என்று வருபவர்களுக்கு மசாஜ் செய்து விடுவார்கள் இந்த மசாஜ் பதினைந்து முதல் இருபது நிமிடங்கள் வரை செய்யப்படும் மேலும் இந்த மசாஜ் கோல்டு டைமண்ட் மற்றும் பிளாட்டினம் ஆகிய மூன்று வகைகளில் நமக்கு கிடைக்கிறது இந்த மூன்று வகையான மசாஜ்களை பொறுத்து காலில் செய்யப்படும் மசாஜுக்கு நூறு முதல் முன்னூறு ரூபாய் வரை வசூலிக்கப்படும் அதாவது கோல்டு நூறு டைமண்ட் இருநூறு பிளாட்டினம் முன்னூறு என்பதாகும் பணத்திற்கேற்றவாறு மசாஜ் செய்வதில் வேறுபடும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இதேபோல் தலைக்கு மசாஜ் செய்ய மசாஜ் வகைகளை பொறுத்து நூறு முதல் முன்னூறு ரூபாய் வரை வசூல் செய்யப்படும் இதேபோல் பாடி மசாஜ் செய்யப்படுமா என்றால் இல்லை என்றுதான் பதில் சொல்ல வேண்டும் காரணம் அதில் பல்வேறு கெட்ட சம்பவங்கள் நடக்கும் இது வேண்டுமெனில் மத்திய அரசின் பாதுகாப்பு மசாஜ் சென்டர்களில் நூறு சதவீதம் முழுமையாக இருந்தால் மட்டுமே சாத்தியம் இந்திய ரயில்வே துறையில் இந்த மசாஜ் சேவை முதற்கட்டமாக இந்தூரில் இருந்து மத்திய பிரதேசம் செல்லும் நாற்பது ரயில்களில் செயல்பாட்டுக்கு வருவதாக இந்திய ரயில்வே துறை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது இந்த மசாஜ் மூலம் இந்திய ரயில்வே துறை ஆண்டுக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் வரை லாபம் மீட்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது வருட அளவில் இது மிக மிக குறைவான வருமானம் என்றாலும் நஷ்டத்தில் இயங்கும் ரயில்வே துறையை இப்படி எதையாவது செய்து ஓட்டினால் தான் முன்னுக்கு வர முடியும் இந்த மசாஜ் வசதி ரயில்களில் பகல் வேலைகளில் மட்டுமே செய்யப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அதாவது இரவு பத்து மணி முதல் அதிகாலை ஆறு மணி வரை செய்யப்படாது மேலும் இந்த மசாஜ் சேவை இந்திய ரயில்களில் அடுத்த இரண்டு முதல் மூன்று வாரங்களுக்குள் நடைமுறைக்கு வர உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது இந்திய ரயில்வே துறையின் இந்த மசாஜ் சேவை வெற்றிகரமாக நடக்க வேண்டுமெனில் லூஸ் மோஷன் சேனல் தனது அறிவுரையை வழங்குகிறது அதன்படி ஆணுக்கு ஆணும் பெண்ணுக்கு பெண்ணும் மசாஜ் செய்ய வேண்டும் மேலும் முழு பாடி மசாஜ் செய்யக்கூடாது இது மட்டுமல்லாமல் மசாஜ் செய்யும் இடத்தில் பெண்களுக்காக ஒரு சிறப்பு போலீஸும் ஆண்களுக்காக ஒரு சிறப்பு போலீஸும் அல்லது ஒரே ஒரு அதிரடிப்படை போலீஸும் பாதுகாப்பிற்கு இருக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் மசாஜ் செய்யும் இடத்திற்கு வரும் பொதுமக்களுக்கும் மசாஜ் செய்யும் ஊழியர்களுக்கும் காம கொடூரர்கள் கொள்ளை அடிப்பவர்கள் கொலை செய்பவர்கள் வழிப்பறி செய்பவர்கள் குடிகாரர்கள் என இவர்களால் பெரிய அளவில் பிரச்சனை ஏற்படும் மேலும் மசாஜ் ஊழியர்கள் வாடிக்கையாளர்களிடம் கமிஷன் வாங்கி கொண்டு மசாஜ் செய்வதும் கூடாது எனவே மத்திய அரசிற்கு லூஸ் மோஷன் சேனல் இவ்வாறு தனது அறிவுரையை வழங்குகிறது